Olá, eu sou o Cristiano Silva. Sou o JP. E está começando mais um Kingdom Cast, o falatório da loja Kingdom Comics. Ele conta a história de, um, de uma família né, que mora num lugar isolado. É, eles passam nos dias de hoje, né? O filme, é. só que é, é, é meio que uma situação pós-apocalíptica ali, né? Isso, isso. E no qual você não pode fazer barulho nenhum. Né? A questão do, do, do filme é essa. Se você faz um barulho, é, isso deixa claro desde o começo, não é spoiler pra ninguém. É, e no qualquer, trailer também mostra. Que... É, qualquer barulho que aconteça, assim, cara, tem um, uns monstros é. que cercam o lugar assim, que eles. Na hora ele já vem atacando, assim, né? não, é. tem, não tem muita conversa com os caras, não. O interessante é que esses monstros eles meio que dizimaram mesmo né? a população, então tem esse, essa pequena família que vive ali isolada, no meio da mata, já, assim, os personagens já entendem como é que funciona e quais são as regras né? da, de sobrevivência desse monstro, que ele, ele é atraído pelo som, ele, ele vai atrás de onde tem barulho, ele não enxerga, mas ele tem uma audição muito apurada. Então os personagens eles já criaram ali um pouco de, de um mecanismo de defesa, né? Ele jogaria no chão para poder caminhar em silêncio, não fazer muito sempre barulho. Sempre descalço. Sempre descalço. É, eles têm um, um sistema de iluminação é, para poder avisar quando corre um perigo, né? É, se comunicam por libras, né? É. Porque nem falar você pode, assim, qualquer, qualquer ruído assim, chama a atenção do, dos monstros. Dos né? monstros. Daí, é, é, uma coisa que é legal no filme é isso também, assim... Que, tem muita gente que acha que pode até chear com isso, que é que eles não explicam muito de onde eles vieram, né, essas coisas. Não, não tenta explicar isso, né? É. E, e, e também, não, assim, ele não explica como é que tá o mundo nessa situação. Eles estão em um lugar isolado, como se fosse uma espécie de fazenda, né, uhum. no meio do nada. Eles não explicam. Eles dão pitadas, assim, ah, tem uma galera que tá ali, ele tenta contato com algumas cidades, né, com alguns centros, é. mas também não consegue. Então, assim, a gente não consegue ter muita noção do, de como é que tá o universo, assim, né, rolando. É, mas o, o interessante para a história... É, é o desenvolvimento é. da família, né? a sobrevivência dela. É, assim, o filme ele é muito intimista, né? É. Ele é muito fechado ali naquele núcleo da família mesmo. Isso. Né? E, e, cara, é muito agoniante, assim, né? É, hum. Você tem planos longos, né? De, de, a, além dos silêncios longos, tem planos com, com duração longa, que você fica apreensivo. Então, tem realmente essa coisa intimista que você vai é, entendendo como é que funciona a família, como é que funcionam as coisas, e vai te levando a... a percorrer essa jornada junto com, com essa família, né? É, exatamente. Eu acho que, que a coisa do silêncio, cara, é muito importante, né? Assim, a, a mixagem de som ela é maravilhosa, assim, é, é totalmente impecável no filme, assim, qualquer ruído, a pessoa arrastando, a pessoa né, pegando um, um vidro de remédio, você, uhum. você escuta as pílulas dentro do vidro ali, o que barulho que tá fazendo, é. e você fica apreensivo se aquilo tá fazendo barulho demais ou não, pra, capaz do monstro aparecer ou não. É. Tudo é todo cuidado, então, assim, cara, o, o esquema do som, ele é muito importante. É importante. Inclusive, a gente até né, a, a, a indica assim, que se Sim. você assistir no cinema, tentar ir numa, numa sessão vazia, cara, é. o mais vazia possível. Vai assim. na primeira sessão do dia, ali meio-dia, é. duas da tarde. Tente não ir de galera, né? tente fugir do... É, porque realmente o, o, a questão é, é muito imersiva o filme. A, o som é, é o principal fator assim, para acontecer. Cara, é, é um filme que te deixa muito tenso. Eu, eu simplesmente amei o filme. Assim, não tem nem, eu, eu acho o filme praticamente impecável. Eu acho que em termos de roteiro, tem algumas uhum. coisas que são bem convenientes. Assim, acho que rola umas conveniências no filme. Sim, assim, sim, coisas que estão ali, que você sabe o que vai acontecer. Está ali para isso. né Mas nada que estrague o filme. Eu acho que não ah, estraga a experiência. Justamente ao contrário. Acho que ajuda o filme a caminhar. É. Né? A gente talvez não precise ficar tão preso na, nessas coisas e aproveitar o filme. Né? Porque o filme ele te prepara te prepara para os momentos tem a coisa do, do silêncio e pá, o susto, mas é montado de uma forma que, que você apesar de ficar aguardando, você é surpreendido exatamente, e você sofre junto com o medo e a ansiedade junto com os personagens, Eu achei isso muito legal é. 
como, como a questão do som ela é muito importante para o filme, a gente tem uma trilha sonora que eu achei que ela é, ela é muito boa. Sim, sim. É uma trilha sonora muito boa, eu acho que ela, ela passa uma... Quando ela tem que ser leve, ela é leve. Quando tem que ser pesada, ela uhum. consegue passar essa, essa noção de urgência né, do, uhum. da situação. Mas eu ainda quero, cara, eu acho que num lançamento aí, num Blu-ray da vida aí, deve uma, uma versão desse filme sem som, cara, sem trilha sonora, né, que eu digo. É, eu, ah, que nem, por exemplo, eles fizeram isso com Gravidade. Gravidade tem, tem uma, uma, uma versão que saiu pra Blu-ray que é só com barulho do espaço, você não tem a música, você não tem trilha sonora. Ah, e fica uma coisa mais angustiante ainda. Eu acho que esse filme sem trilha sonora ia ser seria maravilhoso. Coisa... Eu acho que seria uma interessante. O filme já é, né? Assim. Já é angustiante. É. Se não tivesse nenhum som para pontuar, nenhuma música. trilha sonora ou é. música para poder pontuar, acho que seria realmente mais angustiante ainda. Seria. Eu acho que vale a pena também, vamos falar aqui das atuações, né? O, o, a gente tem, são poucos atores, na verdade, né? A gente uhum. tem. Mas só a família mesmo, é, acho que. Quatro, né? A gente tem o John Kavinsky, que é o cara do. que é famoso pelo The Office, né? Um serial uhum. de comédia. E ele é o diretor do filme também, né? Roteirista e diretor do filme. Exato. É um dos roteiristas, né? E é ele que dirige o filme. E é o... faz o personagem do pai no filme. É, faz o personagem principal. Cara, o cara manda muito bem, cara, né? Cara, muito bom. De todas as atuações, a Emily Blunt, cara, sempre, cara, sempre foi muito foda. né? Ela sempre foi. Ela tá vendo esse tipo de barulho aqui, ó, essa cara. <risos> eu já tremi, tremi todo aqui. Cara, ia chegar uns monstros aqui e ia pegar essa galera aqui, ó, assim. <risos> esse é o típico barulho que, que fode com, fode, com a vida né? de todo mundo. Esse é o tipo de barulho que no filme, durante o filme, meio irmão, tu ia ficar... Uhum. Né? <risos> Mas voltando, né? o, 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 a Emily Blunt maravilhosa também, né, cara? Como sempre. E as duas crianças principais, uhum. também a, a menina principalmente, né, cara? É, ela tem. Incrível a atuação dela. E é legal o personagem dela porque ela, ela tem um problema de, de surdez também, né? Ela não escuta, usa um Sim. aparelho pra poder amplificar a voz dela. É legal isso porque às vezes é, 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 a, gente, a gente tem um ambiente que, que a maior parte do tempo é o que a gente escuta, né? Uhum. Mas às vezes a gente entra no que o personagem tá escutando, né? É. Bem a, legal, né? Às vezes quando o mundo tá escutando uma música no fone, a gente entra dentro do. como se estivesse na cabeça é. dele. E também a gente entra no que a menina tá escutando, ela que é surda, que às vezes a gente vê que tá rolando um barulho, mas ela não tá escutando nada. É. O que e é, é mais angustiante mais ainda, Mais angustiante né? ainda. A gente tá ouvindo o barulho e sabe que ela não tá ouvindo, Exato. né? É foda. É, e, cara, a direção do, do John Kavinsky, cara, é maravilhosa, assim, é impressionante, assim, eu não, eu não sabia que esse cara ia ter... Ele dirigiu, é, alguns, né? ele dirigiu alguns, chegou a dirigir alguns episódios do The Office, né, que... Além de atuar, ele também chegou a dirigir alguns episódios do The Office. E ele dirigiu dois filmes antes, mas que eu acho que não são, são bem normais, bem convencionais, não passaram meio desapercebidos. Assim. Agora, esse filme, cara... Esse ele... veio pra marcar, eu acho. Sim, minha opinião. Não, uhum. Impecável, assim, onde é. ele bota a câmera. Está... Uhum. Cara, é cirúrgico, assim. Essa coisa, cirúrgica. acho que eu falei antes, essa coisa do, da duração dos planos, né? Onde ele escolhe colocar, com o tempo que ele deixa a câmera ligada, mostrando determinada é, cena... E essa coisa do, do silêncio, acho que foi tudo muito bem arquitetado, muito bem montado, né? Teve momentos do filme que eu fui dando aquela preguiça, pô, esse filme não vai, não vai, eu tô... Foi me dando um, um, uma preguiça da falta de som, da falta de, de coisa acontecendo, mas, cara, quando passou essa fase, eu tava tão dentro do filme, eu estava igual os personagens, estava naquela apreensão, que um simples, é, um simples barulhinho de nada, de uma gota d'água já... É engraçado, famoso, que, o, engraçado que o filme é curto, né? Ele tem uma hora e meia só. É. só e Só que ele parece ser bem maior. E geralmente quando isso acontece é porque o filme é, é ruim, né? É um, filme, é. é um filme que parece que não vai acabar nunca, que você tá ali de saco cheio. Só que esse filme, ele parece ser mais longo porque, cara, você fica tão agoniado, você fica tão tenso com o filme que, que cara, que, que parece que é uma tortura, né? Quase. Que você Sim. tá tipo, caraca, isso não, é não por, para, né? É porque ele não tem aqueles arcos, né? De, é. de ápice, respiro, é, ápice, não. respiro. Não, ele é... Ápice, quando você pensa que vai dar uma respirada, não, problema de novo, parece que tá acontecendo uma coisa horrível, aí vai dar uma respirada, não, pá, outra coisa, e acho que isso faz o filme ir rápido, Exato. né? Ele é rápido e a gente tem essa sensação de que ele, que ele vai bem, sem a gente ficar angustiado demais. E uma outra coisa impressionante desse filme também, que é quem produziu esse filme, que foi o Michael Bay produzindo esse filme. Pois é, eu achei hilário. E você vê que o Michael Bay, cara, o Michael Bay é um cara que... Na direção ele vai piorando e na produção ele só melhora. Pois é, né? Podia só produzir, porque é. parar de ele ficar é. dirigindo. Nossa, que eu gostaria de ver mais produções do, do, do Michael Bay. Cara, eu acho que é isso. Vale a pena assistir, mas pensando assim, para aumentar a sua experiência, é um filme que precisa dessa, dessa imersão do som. Então tentar pegar aí uma, uma sessão mais vazia. Isso. Né? O é. máximo possível que você conseguir. E, e, e se entregar mesmo ao filme, né? Eu costumo dizer sempre, eu gosto muito de 
de estar pronto para o que o filme tem me, me oferecer. Então se entrega ao filme, curta os momentos e, cara, vai ser uma experiência muito boa. Tá, assim, acho que dos filmes que eu vi esse ano, tá entre os melhores, com certeza, com certeza absoluta. É, pra mim é o melhor filme do ano, junto com, com a Aniquilação, que esse já é um, um filme que vai dividir mais, mais a galera. Uhum. Mas são os dois filmes que, eu, que mais me agradaram esse ano até o momento. É, é isso aí, é gente. Isso. Valeu aí pela parceria. Continue sempre curtindo o canal, compartilhando, dando aquele likezinho legal. E até a próxima. JP, tem um recado? Não. Você que você ia falar pro cara que, que não tá dando dislike. Não, tá se comportando até. Se continuar dando dislike, se voltar a dar dislike, ó. É, já sabe, já, já, um já foi, um já foi, por isso que diminuiu. Diminuiu os dislikes. Um o outro a gente já tá pesquisando aqui. Né? Valeu, gente. Um já foi pra cova, né? <risos>